నమస్కారం ఇదే సంగతికి స్వాగతం శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగిశాయి పేరుకు ముప్పై రోజుల పాటు సమావేశాలన్నా పదిహేడు రోజులు వాయిదాలతోనే సరిపోయింది ఒకరోజు గవర్నర్ ప్రసంగం మిగిలిన పన్నెండు రోజుల్లోనూ ఏ సమస్యకు పరిష్కారం లేదు లక్ష నలభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల భారీ బడ్జెట్ పైన సమగ్రంగా చర్చించిందే లేదు శాఖల వారి డిమాండ్లను మమా అనిపించారు ప్రతిరోజు ఓ కొత్త వ్యవహారంపై రగడే మద్యం ముడుపుల గొడవ ఆ తర్వాత అవినీతి జగడం ఈ రెండింటిపైనే అధికార ప్రతిపక్షాల మధ్య వాగ్వాదాలు శాసనసభ సమావేశాల విలువైన కాలం కరిగిపోయింది ప్రజా సమస్యలపై సానుకూల చర్చే లేదు కానీ రాజకీయంగా మాత్రం ఎవరికి వారు నీవు ఒకటంటే నేను పదంట అంటూ పరస్పర విమర్శలకే సభను వేదిక చేసుకున్నారు ప్రజా సమస్యలు చర్చించి ప్రగతి బాటకు అడ్డుపడే ముళ్లు తొలగించి మార్గనిర్దేశనం చేయడం ఎక్కడా ఎలాంటి లొసుగులు అవినీతి లేకుండా ప్రజా సంక్షేమం అందరికీ సమన్యాయం కల్పించేలా చట్టాలు రూపొందించి అమలు చేయడం ఇది శాసనసభలో ప్రజా ప్రతినిధుల విధి కానీ ముగిసిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రజా ప్రతినిధుల ప్రవర్తన తీరు తీవ్ర నిరాశపరిచాయి మరింత నిర్వేదాన్ని మిగిల్చాయి ముప్పై రోజుల పాటు బడ్జెట్ సమావేశాలన్నా ఏం లాభం నాలుగు సమస్యల మీద విపక్షాల పట్టుతో పదిహేడు రోజుల చర్చ లేకుండా వాయిదాలతో సరిపుచ్చేశారు మిగిలిన పన్నెండు రోజుల్లో ఎనభై ఎనిమిది గంటల పద్నాలుగు నిమిషాలు చర్చించారు అన్ని గంటల్లో ప్రజా సమస్యలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారా అంటే అదేం లేదు వ్యక్తిగత విమర్శలతో అది సభ అని చూడకుండా మన గౌరవనీయ ప్రజాప్రతినిధులు అభ్యంతరకర పద ప్రయోగాలతో నిలదించుకున్నారు హెచ్చరికలు చేసుకున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారాల్లో మన ప్రజాప్రతినిధుల మాట తీరు రాష్ట్రమంతా చూసింది ఏవగింపు కలిగేలా పాలకుల దూషణ భాషణలు పత్రికలకు పతాక శీర్షికలయ్యాయి మొత్తం శాసనసభ సమావేశాల్లో ఒక్క ఎస్సీ ఎస్టీ ఉప ప్రణాళిక అంశం తప్ప మిగిలిన ప్రధాన సమస్యలన్నీ మరుగున పడిపోయాయి హరిజన గిరిజన అంశం ఓట్లతో ముడిపడి ఉన్న అంశం కాబట్టి ఆ ఫైల్ అయినా కదిలింది లేకుంటే అది ఉండేది కాదేమో ప్రజా సమస్యలను శాసనసభ్యులు ఎప్పుడో మర్చిపోయారు అదుపు చేయాల్సిన ముఖ్యమంత్రి విపక్ష నేతలే నువ్వొకటంటే నే పదంట అన్నట్టు ఒకరిపై ఒకరు ఒంటి కాలిపై లేచి మాటల ఈటలు విసురుకున్నారు పెళ్లి వేడుక కోసం బీఆర్ఓ పరీక్ష కేంద్రాన్నే మార్చేసిన మంత్రి అదేదో గొప్ప ఘనకార్యంలాగా ఆయన సమర్థించుకున్న తీరు మంత్రినే సమర్థించిన ముఖ్యమంత్రి మాటలు ఏవగింపు కలిగించాయి ఒక ప్రజా ప్రతినిధిగా తన వినోదం కోసం ప్రజల అవసరాన్ని విస్మరించి విద్యార్థులను తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టడం ఏ విధంగా సమర్థనీయం అనేక సంవత్సరాలుగా జిల్లాతో ప్రత్యక్ష రాజకీయాల సంబంధం ఉన్న వ్యక్తిని కనుక భారీ ఎత్తు జరుగుతుంది దీనికి సరైనటువంటి స్థలాన్ని ఎంపిక చేయాలని సహచరులతో బంధువులతో అంత సమావేశం పెట్టుకుంటే ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ స్థలాన్ని గుర్తించడం జరిగింది ఒకసారి రాష్ట్రం మొత్తం నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ అవసరం అయితే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు వదులుకోలేదు ఈ మంత్రి గారు ఈయన ప్రజాప్రతినిధి క్వశ్చన్ దాన్ని సమర్థించుకోవడంలో ఏమాత్రమైన న్యాయం ఉందా అని మనం 
ఈసారి శాసనసభలో దాదాపుగా ఇలాంటి సన్నివేశాలే కనిపించాయి మద్య సిండికేట్లపై అరుపులు పెడబొబ్బల మధ్య అసలు చర్చ పక్కకెళ్లిపోయింది అవినీతి విషయంలోనూ ఇదే తంతు నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత మొత్తానికి ప్రజా సమస్యలపై ఈసారి అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చ చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు విపక్షాలు అడిగితే అరుపులతో వారి నోరు ముయించింది అధికార పక్షం విపక్షాలు సభా సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేశాయి వేసవిలో కీలకమైన విద్యుత్ సమస్యపై స్వల్పకాల చర్చే జరిగింది అది అర్ధాంతరంగా ముగిసింది ప్రధాన పక్షాల మధ్య వాగ్వాదాలకు మిగిలిన విపక్షాలే విసుగెత్తిపోయాయి such a type of behavior in this august house sir it is really very sad and unfortunate the quality of debate is really falling down personal attacks are increasing and verbal allegations and counter allegations are stooping to such a low levels i i would say that okay if we say that when the leaders say that the people are watching and people are seeing the wrong doings of the government or the wrong doings of the opposition people are also watching how the legislatures are behaving in this house budget paddula vishayam koste vivida paddula pai vidividiga 18 rojula paatu kachithanga charcha jaragali deppi podupulu vaagbanala madhya atyanta keelakamaina aa vishayamu neeru gar peindi jaganasthula case lo aaru guru mantrulaku notice la vyavaharam pai aaru rojula paatu sabha stambhinchindi asalu charche lekunda 17 billulanu sabha aamodinchindi ప్రశ్నోత్తరాల విషయానికి వస్తే వాస్తవాలు చాలా నిరాశజనకం ప్రతిరోజు పది ప్రశ్నల చొప్పున ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో మూడు వందల ప్రశ్నలు ప్రస్తావనకు రావాలి కానీ కేవలం పదకొండు రోజులు మాత్రమే సభలో ప్రశ్నోత్తరాలు చర్చకు వచ్చాయి ఈ రోజుల్లో ప్రస్తావించింది కేవలం అరవై ఒక్క ప్రశ్నలే శూన్య గంటకు ఆరు రోజులే అవకాశం వచ్చినా ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఈసారి నూట నలభై తొమ్మిది మంది సభ్యులు వివిధ సమస్యలు ప్రస్తావించేందుకు అవకాశం వచ్చింది ఇదొక్కటే చెప్పుకోదగ్గ అంశం ఇక సావధాన తీర్మానాలు మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు నిబంధన కింద చర్చ స్వల్ప వ్యవధి ప్రశ్నల ఊసే ఈ సమావేశాల్లో లేకుండా పోయింది దూషణ భాషణలకు కేటాయించిన సమయంలో కొంతైనా ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడుకునుంటే పరిష్కారాలు దొరికేవేమో అందుకు ప్రజాప్రతినిధులు అవకాశమే ఇవ్వలేదు సభ జరిగిన పన్నెండు రోజుల్లో మొత్తం ఎనభై ఎనిమిది గంటల పద్నాలుగు నిమిషాలు చర్చలు జరిగాయి వాటిలో బియ్యం ధాన్యం రవాణాలపై ఆంక్షల గురించి మాట్లాడింది రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాలు రాష్ట్రమంతా దాహంతో కటకటలాడుతుంటే ఆ సమస్యే ప్రజాప్రతినిధులకు పట్టలేదు జంట నగరాల్లో నీటి ఎద్దడి మీద కేవలం గంట ఇరవై నిమిషాలు మాట్లాడి తంతు ముగించేశారు ఉపాధి పథకం మీద నానా రగడ జరుగుతుంటే ఆ విషయం మీద చర్చించింది రెండు గంటల నలభై ఆరు నిమిషాలే అవినీతిపై చర్చించింది కేవలం మూడున్నర గంటలు ఇలా ముఖ్యమైన సమస్యల గురించి కేటాయించింది పది గంటలు కూడా లేదు కొన్ని సమస్యలు చర్చకు కూడా రాలేదు అంటే వారు దూషించుకున్న సమయం పాటి కూడా కేటాయించలేదన్న మాట ఇది మన శాసనసభ తీరు వాగ్బాణాల వ్యవధిలో ప్రభుత్వం కొన్ని అంశాల నుంచి తప్పించుకుంది హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో వేల ఎకరాల భూములు కట్టబెట్టిన వైనంపై విపక్షాలు పట్టుబడితే చర్చిద్దాం అని ఆ విషయం పక్కన పెట్టారు విద్యుత్ కోతలు రైతుకు మద్దతు ధరలపై చర్చను పక్కకు నెట్టారు అవినీతి జీవోలు కళంకిత మంత్రుల గురించిన చర్చ నుంచి అధికార పక్షం తప్పించుకుంది మంత్రుల తీరు అంతే ఒకనొక సమయంలో మంత్రుల మైకులను స్పీకర్ కట్ చేశారు కొన్నిసార్లు అమాత్యుల తీరుపై సభాపతి అసహనము ప్రదర్శించారు సభలో పరిస్థితులు చూసి కొంతమంది సభాపక్ష నేతలు సభ్యులు తల పంకించారు అధికార ప్రతిపక్షాలు సభా గౌరవాన్ని పాటించడం లేదని ఆరోపించారు అయినా మార్పేమీ లేదు చివరి రెండు రోజులు సభ్యుల ఆందోళనల మధ్య పద్దులన్నీ గిల్చనయ్యాయి చివరి రోజున కొన్ని బిల్లులు ద్రవ్య వినిమయ బిల్లు నిరసనల హోరు మధ్య నాలుగు నిమిషాల్లోనే ఆమోదం పొందిందని డిప్యూటీ స్పీకర్ ప్రకటించి సభను నిరవధిక వాయిదా వేసేశారు మొత్తానికి సగం కాలం స్వవిషయాలకే ధరపోసిన మంత్రివర్యులు ప్రజాప్రతినిధులు శాసనసభ మర్యాదను ఏ విధంగా గౌరవించినట్లు పదిహేడు రోజుల వాయిదాలు మిగిలిన రోజుల్లోనూ అనవసర చర్చలతో శాసనసభ సమర ప్రాంగణాల తయారు చేసిన వారిని ఏమనాలి పట్టుమని పది గంటలు కూడా కీలక సమస్యలపై చర్చించలేకపోయారు బడ్జెట్ మినహా ముప్పై రోజుల విలువైన సమయంలో మన ప్రతినిధులు శాసనసభలో ప్రజలకు చేసిందేంటయ్యా అంటే ఏమీ లేదు